ഈസി ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ട്യൂലിപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ ആണ് പിന്നെ പത്ത് ബൈ പത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഇതൊരു ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്ക്വയർ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡയഗണലായിട്ട് മടക്കാം ആയിട്ട് മടക്കി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ബ്ലൗസായിട്ട് മടക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൂവായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റൽസും ആയി പെറ്റൽസ് പോലെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പൂവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓരോ പെറ്റൽസ് പോലെയായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് മടക്കാം എട്ടെണ്ണം കിട്ടും നമുക്ക് നാല് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവർ ആക്കി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഫ്ലവർ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തോ ഒരു പെറ്റൽ പെറ്റൽ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്ലൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂ എടുത്തു കുറച്ച് ഗ്ലൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിരിക്കാം ഗ്ലൂ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുഴപ്പമില്ല ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓക്കെ ആയിക്കോളൂ പിന്നെ അടുത്ത പെറ്റൽ എടുക്കാം അടുത്ത പെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പെറ്റലിനും സെയിം ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്കി ഇട്ട് കിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത പെറ്റൽ എടുക്കാം അടുത്ത പെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് വേണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കോർണർ പോർഷൻ അടിഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചുരുട്ടി മടക്കി എടുക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കണ്ട ഇനി ഒരു പാറ്റിലും കൂടി എടുക്കാം ഇതെടുത്തിട്ട് കാണല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇതിപ്പോൾ നാല് പെറ്റലിൻ്റെ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരെണ്ണം കൂടെ അഡീഷണൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റലും കൂടെ അഡീഷണൽ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റലും കൂടെ എടുക്കുക അത് ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക സിമ്പിൾ പണിയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പെറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒട്ടിയാത്ത കാരണം ഇതെന്തോ വീണ് പോകുന്നൊക്കെ തോന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല ഒട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇതി ഒട്ടാനുള്ള ഒരു ടൈം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആവും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ പൂവിടെ ഓക്കെ ആയി ഇനി 
ഇനിയും അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ പേ പച്ച കളറിലുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ റോൾ ചെയ്യണം കുഞ്ഞൊരു തണ്ട് മതി അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ റോളാക്കിയത് ഒട്ടിച്ചേക്കാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം വരണെടുക്കാം ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് പശ ഒട്ടിക്കാം പശ തയ്ക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് പശ തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കാം ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ പൂവിടെ റെഡിയായി അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത വരണം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയ നമുക്ക് ഒന്ന് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ എടുക്കുക കണ്ട അതിന് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ജസ്റ്റ് അമർത്തിയേക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒട്ടാൻ കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു